ஹிஸ்ட்ரி சோஷியல் அண்ட் ரிலீஜியஸ் ரீஃபார்ம் மூமெண்ட்ஸ் அதாவது சமூக சமய சீர்திருத்த இயக்கங்கள் பார்ட் ஒன் ஸோ சமூக சமய சீர்திருத்த இயக்கங்கள் அப்படின்னு என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த எயிட்டிஸ் எயிட்டீன் செஞ்சுரி ஆயிரத்தி எட்நூறு அந்த காலகட்டத்தில் பார்த்தீங்கன்னா மக்களுக்கு வந்து மத மத சார்ந்த நிறைய நம்பிக்கைகள் மூட நம்பிக்கைகள் வந்து நிறைய இருந்துச்சு ஒவ்வொரு மதத்துலேயும் சரிங்களா அந்த மூட நம்பிக்கைகளுக்கு எதிராக ப்ளஸ் கேஸ்ட் சாதி ரீதியாக சில இதெல்லாம் இருந்துச்சு சில ஏற்ற தலைவலாக இருந்துச்சு அதுக்கு எதிராக வந்து சில பேர் இது தப்பு அப்படின்னு சொல்லி அப்படின்னு சொல்லி சில இயக்கங்கள் ஆரம்பித்தாங்க அந்த பீரியடில் ஸோ அந்த இயக்க இயக்கங்களை பற்றி தான் வந்து நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம் ஸோ யார் யார் என்னென்ன இயக்கங்கள் ஆரம்பித்தாங்க எந்த ஊரில் ஸோ இது இது தான் வந்து டீட்டெயிலாக நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம் ஸோ வாங்க டாபிக் உள்ளார போகலாம் அனைவருக்கும் ஆதி ஸ்டடி சர்க்கிளின் அன்பு வணக்கங்கள் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இதில் பார்த்தீங்கன்னா பிரம்ம சமாஜ் ஸோ பிரம்ம சமாஜ் தான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் ஆரம்பித்த இயக்கம் இதோட ஹிஸ்ட்ரி என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மிஸ்டர் ராஜாராம் மோகன் ராய் அவங்க எல்லாத்துக்குமே தெரிஞ்சுருக்கோம் ஸோ மிஸ்டர் ராஜாராம் மோகன் ராய் என்ன பண்ணுறாருனா ஆயிரத்தி எட்நூற்றி பதினஞ்சில் ஆத்மீய சமாஜ் அப்படிங்கிற ஒரு இயக்கத்தை தோற்றுவிக்கிறாரு அந்த இயக்கம் மூலியமாக ஆயிரத்தி எட்நூற்றி பதினேழில் வந்து கல்கத்தாவில் கல்கத்தா ஹிந்து காலேஜ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டேவிட் ஹேர் அப்படிங்கிறவர் கூட சேர்ந்து ஆரம்பிக்கிறார் ஸோ அதுதான் வந்து ஆத்மீய சமாஜோட ஃபஸ்ட் இது அதுக்கப்புறம் இருந்த பீரியடில் வந்து இது அதாவது மக்களுக்கு நிறைய போதனைகள் எது சரி எது தப்பு அந்த மாதிரிலாம் நிறைய சொல்லிகிட்டு இருக்காரு ஆயிரத்தி எட்நூற்றி இருபத்தி எட்டில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஆத்மீய சமாஜை வந்து ரீநேம் பண்ணுறாங்க அதாவது பெயர் மாற்றம் செய்கிறாங்க என்னவா அப்படின்னா பிரம்ம சமாஜ் அப்படின்னு பெயர் மாற்றம் செய்கிறாங்க ஸோ ஆயிரத்தி எட்நூற்றி இருபத்தி எட்டில் தான் பிரம்ம சமாஜ் தோற்றுவிக்கப்படுது பெயர் மாற்றி சரிங்களா ஸோ அதோட ஃபஸ்ட்டு என்ன மூ என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி அது அதுக்கு ஆரம்பித்த அடுத்த வருஷமே வில்லியம் பிண்டிக்கோட சேர்ந்து சதி ஒழிப்பு போராட்டம் ஸோ இதுதான் வந்து ஆத்மீய சமாஜ் அதாவது பிரம்ம சமாஜோட ஃபஸ்ட்டு மெயின் அது பிர வில்லியம் பிண்டிக்கோட சேர்ந்து சதி ஒழிப்பில் வந்து தீவிரமாக ஈடுபட்டாங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி எட்நூற்றி நாற்பத்தி மூணில் வந்து தேபேந்திரநாத் டாகூர் அப்படிங்கிறவர் வந்து பிரம்ம சமாஜில் வந்து ஜாயின் பண்ணுறாரு யார் இந்த தேபேந்திரநாத் டாகூர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவர் வந்து மிஸ்டர் ரபீந்திரநாத் டாகூர் அவரோட அப்பா இப்போ இந்த பிரம்ம சமாஜ் ஆரம்பித்து ஆத்மீய சமாஜ் எல்லாமே வந்து பெங்கால் ராஜராம் மோகன் ராய் வந்து வெஸ்ட் பெங்கால் மேஜராக அந்த இயக்கங்கள் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே வந்து வெஸ்ட் பெங்கால் பேசிஸில் தான் வரும் பெங்காலிஸ் தான் மே மேஜராக ஆரம்பிச்சிருப்பாங்க சரிங்களா ஸோ ஆயிரத்தி எட்நூற்றி நாற்பத்தி மூணில் வந்து தேபேந்திரநாத் டாகூர் வந்து பிரம்ம சமாஜில் வந்து ஜாயின் பண்ணுறார் ஸோ இதுக்கப்புறம் இந்த பிரம்ம சமாஜில் என்ன நடக்குதுன்னு பார்த்து என்ன நடக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி எட்நூற்றி ஐம்பத்தி ஏழு இதில் வந்து கேஷப் சந்திரசென் அப்படிங்கிறவர் வந்து பிரம்ம சமாஜில் வந்து ஜ எப்படி சொல்கிறது ஜாயின் பண்ணுறாரு அவர் கேஷப் சந்திரசென் அவர் ஜாயின் பண்ண என்ன பண்ணுறாரு அவர் பத்து வருடங்கள் ஒரு ஃபைவ் இயர்லி ஒரு டென் இயர்ஸ் கிட்டே இருக்கிறாரு இருந்துட்டு ஆயிரத்தி எட்நூற்றி அறுபத்தி அஞ்சில் வந்து ஆதி பிரம்ம சமாஜ் அப்படிங்கிறத வந்து தோற்றுவிக்கிறார் ஸோ இந்த கேஷப் சந்திரசன் வந்து தேவேந்திரநாத் டாகூருக்கு வந்து ஒரு ரைட் ஹேண்ட் மாதிரி இருந்தார் அதாவது தேபேந்திரநாத் டாகூர் வந்து ராஜாராம் மோகன் ராயும் அவரும் சேர்ந்து நிறைய போராட்டங்கள் எல்லாம் முன்னிறுத்தி வந்தாங்க அதுக்கப்புறம் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி ஐம்பத்தி ஏழில் வந்து கேஷப் சந்திரசன் அவர் ஜாயின் பண்ணுறாரு ஜாயின் பண்ணி அவர் மோ தேபேந்திரநாத் டாகூருக்கு வந்து ஒரு ரைட் ஹேண்ட் மாதிரி இருக்கார் ஸோ அவர் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி அறுபத்தஞ்சில் வந்து ஆதி பிரம்ம சமாஜ் அப்படின்னு ஒன்று இயக்கத்தை ஆரம்பிக்கிறாரு ஆயிரத்தி எட்நூற்றி அறுபத்தாறில் பார்த்தீங்கன்னா அதோடய நேமை மாற்றி பிரம்மோ சமாஜ் ஆஃப் இந்தியா அப்படின்னு சொல்லி ஆரம்பிக்கிறாங்க ஸோ அந்த இயக்கம் பிரம்ம சமாஜ் ஆஃப் இந்தியா வந்து கொஞ்ச நாள் போகுது அதுலேருந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஆயிரத்தி எட்நூற்றி எழுவத்தெட்டில் வந்து ஒரு பிரிவு பிரிஞ்சிட்றாங்க அதாவது யாராக இருந்தால் ஆனந்த் மோகன் போஸ் அண்ட் சிவானந்த சாஸ்திரி அவங்க ரெண்டு பேரும் பிரிஞ்சு சாதாரண பிரம்ம சமாஜ் அப்படின்னு சொல்லி ஆரம்பிக்கிறாங்க ஏன் அப்படி என்ன ரீசன் எதனால் பிரிகிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சில கருத்து வேறுபாடுனால பிரம்ம சமாஜ் ஆஃப் இந்தியாவிலேருந்து பிரிஞ்சாங்க ஏன் என்ன ரீசன்னு பார்த்தீங்கன்னா கேசப் சந்திரசன் வந்து அதாவது குழந்தை திருமணம் அதுக்கு வந்து எதிராக தான் வந்து மேஜராக அந்த பிரம்ம சமாஜ் ஆஃப் இந்தியாவுக்கு குரல் கொடுத்துட்டு இருந்துச்சு குழந்தை திருமணத்துக்கு எதிராக பட் கேசப் சந்திரசன் என்ன பண்ணுறாரு அவரோட சொந்த பொண்ணையே வந்து அந்த கல்யாண பருவம் எட்டுறதுக்கு முன்னாடி குழந்தை திரு திருமணம் பண்ணி வச்சுறாரு யாருக்கு அப்படின்னா அங்கே உள்ள ஒரு அந்த டைமில் இருந்த ஒரு சூ ஒரு ராஜா
ஸோ பிரம்ம சமாஜோட ஹிஸ்ட்ரி தான் ஸோ இதில் உள்ள அந்த முக்கியமான பர்சன்ஸ் யார் யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதாவது இப்போ பர்சன்ஸ் பார்க்குறது கூட ஐடியாலஜிஸ் என்னென்னு பார்த்துடலாம் ஸோ பிரம்ம சமாஜோட மெயின் ஐடியாலஜி என்னென்னா அபாலிஷ் அபாலிஷ் ஃபீமேல் இன்ஃபென்டிசைட் சதி அண்ட் சைல்டு மேரேஜ் ஒன்றும் இல்லை குழந்தை பெண் சிசு கொலை உடன்கட்ட ஏறுதல் அதாவது சதி அதுக்கப்புறம் குழந்தை திருமணத்தை வந்து எதிர்த்தாங்க பெண் அதாவது விடோ ரீமேரேஜ் அவங்க என்ன சொல்லுவாங்க விதவை மறுமணம் விதவை மறுமணம் அப்புறம் பெண்ணை வந்து பெண்களை வந்து எப்படி டெவலப் பண்ணுறது அவங்களுக்கான கல்வி கொடுக்கறது ஸோ அந்த மாதிரிலாம் வந்து நிறைய வந்துட்டு அவங்க என்கரேஜ் பண்ணாங்க என்கரேஜ் பண்ணாங்க ப்ளஸ் மக்களுக்கு வந்து விழிப்புணர்வு கொண்டு வந்தாங்க ஸோ இவங்க கொண்டு வந்த ரெண்டு முக்கியமான ஆக்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி எட்நூத்தி ஐம்பத்தாறில் விடோ ரீமேரேஜ் ஆக்ட் ஸோ இதை யார் கொண்டு வந்திருப்பா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஈஸ்வர் சந்திர வித்யாசாகர் அப்படிங்கிறவருக்கு வந்து கொண்டு வந்திருப்பார் ஸோ நோட் பண்ணிங்க ஈஸ்வர் சந்திர வித்யாசாகர் வந்து விடோ ரீமேரேஜ் ஆக்டை வந்து கொண்டு வந்திருப்பார் அதே நேட்டிவ் மேரேஜ் ஆக்ட் வந்து நம்ம ஆயிரத்தி எட்நூற்றி எழுவத்தி ரெண்டு அது யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கேஷப் சந்திரசன் சரிங்களா நம்ம இப்போ லாஸ்ட்டாக பார்த்தோம்னா அவர் தான் வந்து இந்த நேட்டிவ் மேரேஜ் ஆக்டை கொண்டு வந்துடுவோம் இந்த ஆக்டை கொண்டு வந்துட்டு எழுவத்தி ரெண்டில் கொண்டு வந்துட்டு ஆயிரத்தி எட்நூத்தி அந்த எழுவத்தி எட்டு அந்த பார்த்தீங்கன்னா அவங்க பொண்ணுக்கு வந்து இந்த மாதிரி கல்யாணம் பண்ணி வச்சிடும் ஸோ அதில் வந்து பிரிஞ்சிருவாங்க பிரிஞ்சது தான் சாதாரண பிரம்ம சமாஜ் ஸோ இது வந்து ஐடியாஸ் ஆஃப் பிரம்ம சமாஜ் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இதில் உள்ள முக்கியமான ஆள் பார்த்தீங்கன்னா மிஸ்டர் பிரம்ம சமாஜோட முக்கியமான ஆள் வந்து மிஸ்டர் ராஜாராம் மோகன் ராய் ஸோ இவர் வந்து பெங்காலில் தான் அவரோட நேட்டிவ் ஸோ இவர் பிறந்தது பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி எழுநூத்தி எழுவத்தி ரெண்டு டூ அவரோட பீரியடு ஒன் எயிட் டபுள் த்ரீ அதாவது ஆயிரத்தி எட்நூத்தி முப்பத்தி மூணு ஸோ அந்த ஃபர்ஸ்ட்டு ஸ்லைடில் போட்டிருப்போம் இயர் இவர் வெஸ்ட் பெங்கால் தான் இவரோட நேட்டிவ் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இவரை வந்து ஃபாதர் ஆஃப் மாடர்ன் இந்தியா அந்த மாதிரி நிறைய வந்து இவருக்கு சொல்கிறாங்க அவர் பேருக்கு முன்னாடி இருக்க ராஜா அப்படிங்கிறது வந்து அவர் பேர் கிடையாது அது கொடுத்த பட்டம் முகலாய வம்சத்தில் வந்த வந்த அவர் அக்பர் டூ வந்த அக்பர் டூ வந்து அவருக்கு வந்து இவருக்கு மோகன் ராய்க்கு வந்து ராஜாங்கிற பட்டத்தை வந்து கொடுக்குறாரு சரிங்களா ஸோ இவர் வந்து மேஜராக வந்து சதி ஒழிப்பில் இது பண்ணார் இவர் தான் வந்து ஃபஸ்ட்டு சோஷியல் ரீஃபார்மர் இந்த இந்தியாவில் வந்து ஃபஸ்ட்டு சோஷியல் ரீஃபார்மர் அப்படின்னு சொன்னிங்கன்னா அது இது தான் இவர் எழுதின அதாவது இவரோட மேகசின்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு அந்த சைடில் இருக்க பாருங்கள் சாம்பக் கா கௌமுதி அது வந்து பெங்காலி மேகசின் மீரட் உல் அக்பர் அது வந்து பர்ஷியன் இதில் முக்கியமான பாயிண்ட்டை நீங்கள் பார்க்க என்னென்னா ராஜாராம் மோகன் ராய்க்கு கிட்டத்தட்ட அஞ்சு மொழிகள் தெரியும் அஞ்சு மொழிகள் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பர்ஷியன் பெங்காலி ஹிந்தி உருது சான்ஸ்கிரிட் அந்த மாதிரி அஞ்சு மொழிகள் வந்து தெரியும் நல்ல ஒரு டேலண்டடான மனுஷன் சரிங்களா ஸோ நெக்ஸ்ட்டு இதில் யாரை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா மிஸ்டர் தேபேந்திரநாத் தாகூர் தேபேந்திரநாத் தாகூர் யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மிஸ்டர் அபித்ரநாத் தாகூரோட அப்பா சரிங்களா அவர் தான் வந்து தேவேந்திரநாத் தாகூர் இவர் என்ன பண்ணுறாருன்னா தத்துவ போதனை சபா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று ஆயிரத்தி எட்நூற்றி முப்பத்தொம்போதில் வந்து ஆரம்பிக்கிறார் எதுக்கு அப்படின்னா உபனிஷத்தில் உள்ளதை சொல்லி கொடுக்கறதுக்கு அதில் உள்ள கருத்தை சொல்கிறதுக்கு தத்துவ போதனை சபா அப்படின்னு சொல்லி ஒன்று ஆரம்பிக்கிறார் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி முப்பத்தி ஒம்போதில் அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்த்தோமே ஆயிரத்தி எட்நூற்றி நாற்பத்தி மூணில் வந்து பிரம்ம சமாஜில் வந்து ஜாயின் பண்ணிடுறாரு ஸோ இவர் எழுதின மே இவரோட மேகசின் ஒன்று வீக்லி மேகசின் ஒன்று நடத்துகிறாரு அது பே பார்த்தீங்கன்னா அது பேர் தத்துவ போதனை பத்திரிக்கா அது வந்து பெங்காலி சரிங்களா ஸோ இது வந்து மிஸ்டர் தேவேந்திரநாக் தாகூரை பற்றி அடுத்தது இந்த கேஷப் சந்திரசன்னு சொன்னோம் ஸோ அவரை பற்றி நம்ம அங்கேயே பார்த்துட்டோம் மேஜராக நேட்டிவ் மேரேஜ் ஆக்ட் அதுக்கப்புறம் ஸோ ஈஸ்வர் சந்திர வித்யாசாகர்னு ஒருத்தர் சொன்னோம் அதாவது விடோ ரீமேரேஜ் ஆக்ட் கொண்டு வந்தார் அப்படின்ட்டு ஸோ அவர் வந்து ஈஸ்வர் சந்திர வித்யாசாகர் ஸோ மெயினாக நீங்கள் இதில் பார்த்துக்க வேண்டிய அந்த நாலு நேம்ஸ் வந்து இது தான் சரிங்களா ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட்டு இது வந்து பிரார்த்தனை சமாஜ் ஸோ பிரார்த்தனை சமாஜ் இதை யார் தொடங்கினாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆத்மரங்க பாண்டுரங்க இது வந்து இந்த இயக்கம் வந்து மும்பை மும்பையில் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்க ஆத்மரங்க ஆண்க பாண்டுரங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்க இது வந்து பிரம்ம சமாஜ தழுவி அதே மாதிரி பிரம்ம சமாஜ தழுவி தான் இந்த இதையும் வந்து இந்த இயக்கத்தையும் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்க எப்படி சொல்கிற இது வந்து ஒரு ஹிந்து இயக்கம் தான் என்னென்னா இந்த சமபந்தி அப்புறம் விடோ ஒரு விடோ ரீமேரேஜ் அது என்ன வா தமிழில் விதவை மறுமணம்
ஸோ பிரார்த்தனை சமாஜில் வந்து நீங்கள் இப்போ ஞாபகம் வச்சுக்கண்டே ஆத்மரங்க பாண்டுரங்க வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க அதுக்கப்புறம் ரெண்டு பேர் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எழுபதில் வந்து இணைகிறாங்க சரிங்களா நெக்ஸ்ட்டு மகாதேவ் இந்த இயக்கத்தை பொறுத்த வரைக்கும் மிஸ்டர் எம்ஜி ராண்டே எவ மகாதேவ் கோவிந்த ராண்டே அவர் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி நாற்பத்தி ரெண்டில் பிறந்தார் தௌச ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஒன்றில் வந்து இறந்துட்டார் சரிங்களா அவர் வந்து இந்தியன் சோஷியல் கான்ஃபரன்ஸ் வந்து ஆயிரத்தி எட்டு எட்நூற்றி எண்ப எண்பத்தி ஏழில் வந்து அவர் அவர் நடத்துகிறாரு ஸோ கேஸ்ட்டு அதுக்கப்புறம் இன்டர் கேஸ்ட் மேரேஜு அப்புறம் பெண்களுக்கு எதிரான கொடுமைகள் அது எல்லாத்துக்கும் எதிராக வந்து குரல் கொடுக்க குரல் குரல் கொடுக்குறாங்க அப்புறம் இந்த சம அதான் சமபந்தி தான் கேஸ்ட் அசம்பிளே வந்துடும் சரிங்களா ஸோ இவர் வந்து விடோ ரீமேரேஜ் அசோசியேஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆயிரத்தி எட்நூத்தி அறுபத்தி ஒன்றில் வந்து தொடங்குறாரு விடோ ரீமேரேஜ் அசோசியேஷன் ஒன்று அதே அதுவும் இல்லாமல் பூனா சர்வஜானிக் சபா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆயிரத்தி எட்நூற்றி எழுவதில் தொடங்குறாரு அப்புறம் இன்னொன்று தக்கானக் எஜுகேஷ்னல் யூனிவர்சிட்டினா ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எண்பத்தி நாலில் வந்து இவர் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறாரு ஸோ இதுதான் வந்து மிஸ்டர் எம்ஜி ராண்டேவை பற்றி ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா ஆரிய சமாஜ் ஸோ ஆரிய சமாஜ் வந்து ஆயிரத்தி எட்நூற்றி எழுவத்தி அஞ்சில் வந்து பாம்பேயில் ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்க ஸோ இது வந்து கொஞ்சம் ஆரிய சமாஜ் வந்து கொஞ்சம் லென்த்தாக நீட்டாக எப்படி சொல்கிறது அதோட வளர்ச்சி கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் பிரம்ம சமாஜ் அப்புறம் ஆரிய சமாஜோட வளர்ச்சி வந்து இன்னும் கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் இதை யாருன்னு பார்த்திங்கன்னா மிஸ்டர் தயானந்த் சரஸ்வதி வந்து ஆயிரத்தி எட்நூற்றி எழுவத்தஞ்சு பாம்பேயில் வந்து தொடங்குறாங்க ஸோ இது மெயினாக என்னென்னா குழந்தை திருமணத்தை வந்து இவங்க மெயினாக எதிர்த்தாங்க அது இல்லாமல் இவர் எதுக்கு எதிரானவர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஐடியல் ஒர்க்ஷிப் சிலையை வச்சு கும்பிட்றாங்க அப்படின்னா அதுக்கு எதிராக வந்து இது வந்து இவர் குரல் கொடுத்தார் இவர் என்ன சொன்னார் அப்படின்னா வேத அந்த வேதங்கள் இருக்குல்ல வேதங்களில் தான் எல்லாமே இருக்குது வேதங்களை படிங்க அப்படின்னு சொல்லி மக்களுக்கு வந்து அறிவு அறிவுறுத்தினாங்க அப்புறம் மென்னன் உமனார் ஈக்குவல் அதாவது க ரெண்டு எல்லாருமே வந்து ஈக்குவல் தான் ஆணும் பெண்ணும் சமந்தான் அப்படின்லாம் சொல்லி அந்த ஐடியாலஜி ஐடியாலஜி எல்லாமே தயானந்த் சரஸ்வதி இந்த ஆரிய சமாஜில் வந்து சொல்லியிருப்பார் ஸோ ஆரிய சமாஜ் என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா தயானந்த் சரஸ்வதியோட இறப்புக்கு அப்புறம் ஆரிய சமாஜ் வந்து ரெண்டாக பிரிஞ்சிருது குருகுல் செக்ஷன் காலேஜ் செக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லி பிரிஞ்சது குருகுல் செக்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா சுவாமி ஸ்ரத்தானாத் அப்படிங்கிறவர் குருகுல் செக்ஷன் எடுத்து குருகுல் செக்ஷனுக்கு எடுத்து அவர் வந்து என்ன சொல்கிறாரு எதனால் பிரியுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஆரிய சமாஜ் ஒரு தயானந்த் சரஸ்வதி இறப்புக்கு அந்த லாஸ்ட் பீரியடில் பார்த்தீங்கன்னா டிஏவி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸ்கூல் வந்து ஸ்டார்ட் போனாங்க அதாவது தயானந்த் ஆங்லோ வே வேதிக் ஸ்கூல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க டிஏவி அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த அது வந்து ஃபஸ்ட்டு லாகூரில் ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்க அந்த ஸ்கூலில் என்ன பண்ணாங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு அவங்க ஜென்ரலாக ஒரு ப பிள்ளைங்களுக்கு வந்து பசங்களுக்கு வந்து ஒரு க மே வெஸ்டர்ன் கல்ச்சர் கொஞ்சம் சொல்லிக் கொடுக்கணும் அது மட்டும் அதுவும் கொஞ்சம் சொல்லிக் கொடுக்கணும் இவங்களுக்கு இந்தியன் இது மட்டும் தான் தெரியுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸ்டார்டிங்கில் வந்து வெஸ்டர்ன் கல்ச்சர்லாம் சொல்லிக் கொடுப்பாங்க போக போக பார்த்திங்கன்னா ஹிந்து இதை அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தள்ளிட்டு வெறும் வெஸ்டர்ன் கல்ச்சர் ப்ளஸ் ஃபாரின் கல்ச்சரே சொல்லிக் கொடுக்குற மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் வந்துடும் அதனால் என்ன பண்ணுவார் கோவப்பட்ட ஸ்ரத் சுவாமி ஸ்ரத்தானாத் என்ன பண்ணுவார் தனியாக குருகுல் செக்ஷன் இது பண்ணி அவர் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் குருகுலுக்கு வந்து தனியாக ஒரு காலேஜ் மாதிரி ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ அதில் வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஏன்ஷியன்ட் ஹிந்து அந்த வேதஸில் என்ன சொல்லியிருக்கோ அது மட்டும்தான் அதே இது லாலா லஜ்பத் ராய் வந்து காலேஜ் செக்ஷன் ஒன்று பிரித்து எடுத்துருவோம் காலேஜ் செக்ஷனில் வந்து இந்த டிஏவி தயானந்த் ஆங்லோ இந்தியா வேடிக் ஸ்கூல் அதை வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி அது அது பாட்டுக்கு ரன் ஆகிட்ருக்கோம் ஸோ இது வந்து ஆரிய சமாஜில் உள்ள இந்த ரெண்டு பா ரெண்டு பார்ட்ஸ் சரிங்களா ஸோ நெக்ஸ்ட்டு ஆரிய சமாஜில் இதில் டிஏவி அந்த ஆங்லோ இந்தியா சாரி தயானந்த ஆங்லோ இந்தியா வேதிக்கு ஸ்கூல் அது வந்து நிறைய கிளைகள் அதுக்கப்புறம் வந்துச்சு அதோடய வளர்ச்சி வந்து ரொம்ப அதீரமாகவே இருந்துச்சு அதில் பார்த்திங்கன்னா அந்த தயான காலேஜ் செக்ஷனில் வந்து லாகூரில் வந்து அதோடய மெயின் ஸ்கூல் வந்து லாகூரில் இருக்குது அதே குருகுல் செக்ஷனுக்கு பார்த்திங்கன்னா ஹரித்வாரில் வந்து அதோடய மெயின் இது இருக்குது முக்கியமான பாயிண்ட் என்னென்னா குருகுல் செக்ஷன் வந்து அந்த ஸ்கூல் வந்து பாய்ஸுக்கு மட்டும்தான் அதே காலேஜ் செக்ஷன் பார்த்திங்கன்னா வந்து அங்கே கோயட்டு ஸோ இதனால் இந்த டிஏவி வந்து நிறைய இடத்துல வந்து அவங்க அமைச்சாங்க அதுக்கப்புறம் ஸோ இங்கே எங்கேன்னு இல்லாமல் நிறைய இடத்துல வந்து அவங்க அந்த காலேஜை வந்து நிறுவனாங்க ஸோ இது வந்து ஆரிய சமாஜை பொறுத்த வரைக்கும்
எப்படி சொல்கிறது ஸ்லோகன்ஸ் என்னான்னு பார்த்திங்கன்னா கோ பேக் டு வேதாஸ் அப்படின்னு இருப்பார் இந்தியா ஃபார் இந்தியன்ஸ் அதாவது கோ பேக் டு வேதாஸ்னு பார்த்திங்கன்னா வேதங்களுக்கே திரும்பவும் அப்படின்ட்டு இந்தியா ஃபார் இந்தியன்ஸ் அப்படின்னா இந்தியா இந்தியர்களுக்கே அப்படின்னாரு முக்கிய ஃபஸ்ட் முக்கியமாக ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு ஸ்வராஜ் சுயாட்சி அப்படிங்கிறத இதை வந்து ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு சொன்னது இவர் தான் ஸ்வராஜுங்கிற இதை வந்து ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு சொன்னது இதுதான் இவர் ஸ்டார்ட் பண்ண மூமெண்ட் ஒன்று பார்த்திங்கன்னா சுத்தி மூமெண்ட் என்னென்னா அவர் அந்த தயானந்த் சரஸ்வதி அந்த எயிட்டீன் செவன்ட்டி ஃபைவ் அந்த பீரியடில் பார்த்திங்கன்னா ஆங்கிலேயர் என்ன பண்ணிட்டு இருந்தாங்கன்னா ஹிந்துஸை வந்து கிறிஸ்டியன்ஸாக கன்வெர்ட் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க ஸோ கிறிஸ்டியன்ஸை பாதி பேர்த்தை வந்து வேலை கொடுக்குறோம் அவங்களுக்கு இது கொடுக்குறோம் அது கொடுக்குறோம் சொல்லி கிறிஸ்டியன்ஸாக கன்வெர்ட் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க கிறிஸ்டியனாக கன்வெர்ட் ஆகிறவங்களுக்கு வந்து நிறைய சலுகை அந்த மாதிரிலாம் ஸோ என்ன பண்ணார் அப்போ இவர் இந்த மாதிரி சுத்தி மூமெண்ட்னு ஒன்று ஸ்டார்ட் பண்ணார் என்னென்னா அதாவது ஹிந்துவாக இருந்து கிறிஸ்டியன்ஸு இல்லை வேறு கேஸ்ட்டுக்கு மாறினவங்க எல்லாத்தையும் திருப்பி வந்து ஹிந்துவுக்கு வந்து மதம் மாற்றுறது அதுதான் வந்து அந்த சுத்தி மூமெண்ட்டுன்னு பேர் ஸோ அதை வந்து அவர் ஸ்டார்ட் பண்ணார் சரிங்களா இவர் எழுதின புக்கு எல்லாம் இப்போ புக் பார்த்திங்கன்னா சத்தியகர்த்த பிரகாஷ் அப்புறம் வேத பாஷ்ய பூமிகா வேத பாஷ்யா அப்படின்னு சொல்லி எழுதியிருப்பார் இவர் மெயினாக எதுக்கு அப்போஸ் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா கோ பேக் டு இந்தியா ஸோ ஸோ சுத்தி மூமெண்ட்டை எல்லாமே அவர் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருப்பார் இவர் மெயினாக எதுக்கு அப்போஸ் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா அந்த ஐடியல் ஒர்க் ஷிப் ஃபஸ்ட்லாம் சொன்னோம் உருவ வழிபாடுக்கு வந்து ஆப்போசிங்காக இருந்தார் ஸோ கேஸ்டிசம் அப்புறம் குழந்தை திருமணம் இது எல்லாத்துக்குமே வந்து இதாக இருந்தார் இவர் பீரியடில் வந்து ஆரிய சமாஜ் என்னாச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இவர் ஸ்டார்ட் பண்ணது வந்து இங்கே பாம்பேல பட்டு பஞ்சாப்பில் வந்து இதோட மெயின் எஃபெக்ட் இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பஞ்சாப்பில் வந்து சீக்கிய அந்த சீக் சைட்ஸ் வந்து அவங்க சைடில் வந்து இது ரொம்ப எஃபெக்டாக இருந்துச்சு பஞ்சாப் அதுக்கப்புறம் அந்த நார்தன் ஏரியாஸ் உள்ளவங்க எல்லாத்தையுமே நல்ல வந்து ஒரு எப்படி சொல்கிறது இந்த சுத்தி மூமெண்ட் வந்து நிறையவே அங்கே இருந்துச்சு அங்கே பவர்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கருத்துண்டு ஸோ இதுதான் வந்து மிஸ்டர் தயானந்த் சரஸ்வதை பற்றி அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா ராமகிருஷ்ணா மிஷின் ஸோ ராமகிருஷ்ணா மிஷின் மேக்ஸிமம் எல்லாத்து நிறைய பேர்த்துக்கு தெரிஞ்சுருக்கும் ஸோ இதை வந்து விவேகானந்தர் வந்து தோற்றி வச்சுருப்பார் ராமகிருஷ்ணா அப்படிங்கிறது வந்து அவரோட குருவோட பேர் மிஸ்டர் ராமகிருஷ்ண பரமஹம்சர் அவரோட பேர் ராமகிருஷ்ண பரமஹம்சர் யார் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா அவர் வந்து ஒரு அர்ச்சகர் காளி கோயில் தக்ஷினேஸ்வர் கல்கத்தாவில் இருக்க ஒரு கோயில் தக்ஷினேஸ்வர் அப்படிங்கிற கோயிலில் வந்து ஒரு அர்ச்சகராக இருந்தவர் ஸோ அவருக்கு வந்து என்னென்னா கடவுளுக்கு வந்து எப்படி சொல்கிறது கடவுளுக்கு வழிபாடு செஞ்சு அதில் இது பண்ணி அதில் வந்து அவரோட ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் டைமே வந்து கடவுளுக்கு வழிபாடு செய்கிறது தான் ஸோ அவர் அதுக்கப்புறம் அவர் கல்யாணம் ஆகிடும் அதுக்கப்புறம் வந்து அவர் துறவரம் பண்ணுறவர் அவங்க துறவரம் பண்ணோன்னே பார்த்திங்கன்னா அவங்க ஒய்ஃபும் வந்து அவங்கள்ட்டே சிஷியனாக வந்து ஜாயின் பண்ணிடுவாங்க இவர் தான் அதாவது ராமகிருஷ்ண பரமஹம்சர் தான் முதல்ல வந்து நீங்கள் என்ன சொல்லுவார்னா எப்படி சொல்கிறது சர்வீஸ் ஆஃப் மேன் இஸ் த சர்வீஸ் ஆஃப் காட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சொல்லுவார் ஸோ அதாவது மனித சேவையே கடவுள் சேவை கடவுளுக்கு ஃபுல்லாக சேவை செய்வார் செஞ்சுட்டு அவர் இல்லாதவங்க பூவர்ஸ் அந்த மாதிரி உங்களுக்கும் வந்து ஹெல்ப் பண்ணுவார் ஸோ சர்வீஸ் ஆஃப் மேன் இஸ் த சர்வீஸ் ஆஃப் காட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவார் ஸோ இவர் இறந்ததுக்கு அப்புறம் ராம பரம மிஸ்டர் ராமகிருஷ்ண பரமஹம்சர் இறந்ததுக்கு அப்புறம் சுவாமி விவேகானந்தர் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ராமகிருஷ்ண மிஷினை வந்து அவர் ஸ்டார்ட் பண்ணுவார் ஸோ ஸ்டார்ட் பண்ணி அதில் வந்து அதில் நிறைய டெவ டெவலப் பண்ணைய டெவலப் ஆகி மக்களுக்கு நிறைய போதனைகள் அதாவது ஹெல்ப் பண்ணுங்கள் இல்லாதவங்களுக்கு கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லி மக்களுக்கு மக்கள் ஹெல்ப் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொல்லி நிறைய போதனைகளை வந்து செய்வாங்க ஸோ அதுதான் வந்து கடவுள்கிட்ட போகிறதுக்கான ஒரு நேர் வழி அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த ராமகிருஷ்ண மிஷினை பொறுத்த வரைக்கும் முக்கியமானது வந்து விவேகானந்தர் ஸோ விவேகானந்தர் பார்த்திங்கன்னா வந்து அவர் வந்து பெங்காலில் தான் இதில் கல்கத்தாவில் தான் பிறந்தார் சரிங்களா அவர் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி அறுபத்தி மூணில் பிறந்தார் இறந்தது பார்த்திங்கன்னா ஆயிரத்தி வந்து இறந்துருவார் ரொம்ப சின்ன வயசுலேயே வந்து இறந்துருவார் ஸோ இவர் வந்து இவர் பீரியடில் வந்து முக்கியமானதுன்னா ஆயிரத்தி எட்நூத்தி தொண்ணூற்றேரில் வந்து ராமகிருஷ்ண மடத்தை வந்து இவர் ஆரம்பிப்பார் இதுக்கு முன்னாடியே வந்து ஆயிரத்தி எட்நூத்தி தொண்ணூற்றி மூணில் வந்து சிக்காகோவில் நடந்த எல்லாத்துக்குமே தெரியும் சிக்காகோவில் நடந்த ஒரு வேர்ல்டு பார்லிமெண்ட் ஆஃப் ரிலீஜியன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நடக்கும் அதாவது உலக சமயங
அதை பிரதர்ஸ் அண்ட் சிஸ்டர்ஸ் அந்த மாதிரி ஆரம்பிப்பார் ஸோ அது வந்து எயிட்டீன் நைன்டி த்ரீயில் அதுக்கப்புறம் எயிட்டீன் நைன்டி செவனில் வந்து ராமகிருஷ்ணா மிஷினை வந்து அவர் ஸ்டார்ட் பண்ணுவார் அதுக்கப்புறம் எயிட்டீன் நைன்ட்டி நைனில் வந்து அவரோட செகண்ட் விசிட் யூஎஸ்க்கு வந்து அவர் ரெண்டாவது தடையாக போ ரெண்டாவது தடையாக போவார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தில் பார்த்தீங்கன்னா காங்கிரஸ் ஆஃப் ரிலீஜன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாரிஸில் நடக்கும் ஸோ பாரிஸ்க்கு அவர் போயிட்டு போயிட்டு வருவார் தென் அதுக்கப்புறம் ஒரு ரெண்டு வருஷத்தில் வந்து இறந்துருவார் உடல் ந நலிவுற்று அவர் வந்து இறந்துருவார் ஸோ இது வந்து சுவாமி விவேகானந்தரை பற்றி நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா தியோசோஃபிக்கல் சொசைட்டி அதாவது பிரம்மன் ஞான சபை அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க தமிழ் ஸோ இப்போ தியோசோஃபிக்கல் சொசைட்டி இதை யார் நிறுவுகிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மேடம் பிளுவர்ஸ்கி அண்ட் ஹெச்எஸ் ஆல்காட் இந்த சொசைட்டியில் வந்து ஒரு இந்த சொசைட்டி ஆரம்பிக்கிற ஒரு ஒரு எப்படி சொல்கிறது ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா மேடம் பிளவர்ஸ்கி வந்து அவங்க வந்து ரஷ்யன் ஹெச்எஸ் ஆல்காட் அவர் வந்து ஒரு அமெரிக்கன் இவங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து இந்த சொசைட்டியை வந்து தியோசோபிக்கல் சொசைட்டி பிரம்மணியான சபையை வந்து ஆரம்பிப்பாங்க எங்கே ஆரம்பிப்பாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நியூயார்க் நியூயார்க்கில் வந்து யுஎஸ்ஏல் அதான் நியூ யுஎஸ்ஏல வந்து ஆரம்பிப்பாங்க நியூயார்க்கில் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எழுவத்தஞ்சு வந்து ஆரம்பிப்பாங்க ஸோ இவங்களோட மெயின் அப்ஜெக்டிவ் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் தயானந்த் சரஸ்வதி வந்து வேதங்களுக்கே போகணுன்னாரு ராமகிருஷ்ணா மிஷின் ராமகிருஷ்ணா பரமஹம்சர் வந்து மக்கள் சேவையை பண்ணுங்க அப்படின்னு அது மாதிரி இவங்களுக்கு என்ன அப்ஜெக்டிவ் இல்லை இவங்களுக்கு என்ன கொள்கை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உலக சகோதரத்துவம் உலகம் ஃபுல்லாக வந்து எல்லாருமே ஒன்று தான் சொல்லி உலக சகோ சகோதரத்துவத்தை வந்து இவங்க எல்லாத்துக்கும் பறைசாற்றிருந்தாங்க அதுக்கப்புறம் இவங்க அந்த மாடர்ன் ஆகிட்டுருக்கு உலகம் வந்து மாடர்ன் ஆகிட்டுருக்கு ஆகிட்டே இருக்குது பழைய ஏன்ஷியண்ட்டாக இருந்த பழக்க வழக்கங்கள் அதில் செய்த நிறைய இது ஃபிலாசபியில் இருந்த நிறைய இது எல்லாமே விட்டுட்டாங்க ஸோ அது எல்லாத்தையுமே நம்ம என்னென்னு பார்த்துட்டு நம்ம அதை வந்து ஸ்டடி பண்ணோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வச்சுருப்பாங்க ஸோ அதுதான் வந்து உங்களோட மெயின் இது ஸோ இவங்க வந்து சென்னையில் வந்து அடையார் அடையாரில் வந்து ஆயிரத்தி எட்நூற்றி எண்பத்தி ரெண்டில் வந்து இங்கே பிரம்மணியான சபையை வந்து தமிழ்நாட்டில் இந்தியாவில் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்க ஸோ ஆல்காட் வந்து ஆல்காட் வந்து இங்கே ஸ்டார்ட் பண்ணுவார் ஸ்டார்ட் பண்ணி ஆயிரத்தி எட் தொள்ளாயிரத்தி ஏழில் வந்து அவர் இறந்துருவார் அவர் இறந்ததுக்கு அப்புறம் தான் ஆனி பெசன்ட் ஸோ முக்கியமானவங்க இந்த ஹிஸ்ட்ரியில் வந்து முக்கியமானவங்க ஆனி பெசன்ட் வந்து ஆயிரத்தி எட்நூற்றி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஏழில் அதுக்கப்புறம் டேக் ஓவர் இதை டேக் ஓவர் பண்ணிடுவாங்க சரிங்களா ஸோ டேக் ஓவர் பண்ணி அவங்க வந்து ஃபர்தராக ரன் பண்ணுவாங்க இந்த பிரம்மணியான சபையை ஸோ ஆனி பெசன்ட் வந்து என்ன பண்ணுவாங்க பிராமினிக்கல் இந்திய பிராமினுக்கு வந்து டைரெக்டாக சப்போர்ட் பண்ணுவாங்க அவங்க பப்ளிஷ் பண்ண புக்கு பார்த்திங்கன்னா நியூ இந்தியா ஆனி பெசன்ட் சரிங்களா ஸோ ஆனி பெசன்ட் என்ன பண்ணுவோம் அதான் ஹிண்டூஸ்க்கு வந்து சப்ப சப்போர்ட் பண்ணுவாங்க அதுக்கப்புறம் இவங்க ஆயிரத்தி எட்நூற்றி தொண்ணூத்தெட்டில் அதாவது தியோசோஃபிக்கல் சொசைட்டியில் முன்னாடியே இருப்பாங்க அதோடய ஃபுல் பதவி ஏற்கிறதுக்கு முன்னாடியே வந்து சென்ட்ரல் ஹிந்து காலேஜ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று ஆரம்பிச்சிருப்பாங்க அது ஃபர்தர் சென்ட்ரல் இந்து காலேஜ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எங்கே ஆரம்பிச்சிருவாங்கன்னா வாரணாசியில் வாரணாசியில் ஆரம்பிச்சிருப்பாங்க ஸோ அது வந்து இப்போ இந்த பனாரஸ் யூனிவர்சிட்டி அப்படின்னு சொல்கிறோம்ல அதை வந்து பனாரஸ் ஹிந்து யூனிவர்சிட்டி அதை வந்து பேர் மாற்றம் போட்டுச்சு யார் கூட சேர்ந்து இந்த ஹிந்து காலேஜ் இந்து ஸ்கூ காலேஜை வந்து ஆரம்பித்தாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா மதன் மோகன் மல்வியா அப்படிங்கிறவர் கூட சேர்ந்து வந்து இந்த ஹிந்து காலேஜை வந்து ஆரம்பிச்சிருக்காங்க ஸோ இவங்க பப்ளிஷ் பண்ண பேப்பர் பார்த்த மாதிரி நியூ இந்தியா அதுதான் வந்து இவங்க பப்ளிஷ் பண்ண பேப்பர் சரிங்களா ஸோ இது வந்து நம்ம இப்போ பார்த்தது வந்து பார்ட் ஒன்னில் பிரம்ம சமாஜ் பிரார்த்தன சமாஜ் ஆரிய சமாஜ் ராமகிருஷ்ணா மிஷன் தியோசோபிக்கல் சொசைட்டி ஸோ பிரம்ம ச ஒரு சின்ன ஓவரியூ பார்த்துடலாம் பிரம்ம சமாஜை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்திங்கன்னா ராஜாராம் மோகன் ராய் வந்து பிரம்ம சமாஜை வந்து ஆரம்பிச்சு ஆரம்பிச்சிருப்பார் எங்கே அப்படின்னா வங்காளத்தில் ஸோ அதுக்கு முன்னாடி அது என்னவாக இருந்துச்சு அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஆத்மீய சமாஜ் அப்படின்னு இருக்கும் ஸோ ஆயிரத்தி எட்நூற்றி பதினஞ்சில் ஆத்மீய சமாஜ்னு இருக்கும் அதை வந்து ஆயிரத்தி எட்நூற்றி இருபத்தெட்டில் வந்து பிரம்ம சமாஜ் அப்படின்னு பேர் மாற்றுவார் அதுக்கப்புறம் தேபேந்திரநாத் தாகூர் வந்து இவர் கூட சேருவார் தேபேந்திரநாத் தாகூர் யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரவீந்திரநாத் தாகூரோட அப்பா ஸோ இவர் வந்து ஆயிரத்தி எட்நூற்றி நாற்பத்தி மூணில் வந்து ஜாயின் பண்ணுவார் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா கேஷப் சந்திரசேன் அப்படின்னு ஒருத்தர் ஜாயின் பண்ணுவார் அவர் ஜாயின் பண்ணி அவர் ஆதி போ ஆதி பிரம்ம சமாஜ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதிலேருந்து ஒன்று
நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு ஆக்ட் பார்த்தீங்கன்னா விடோ ரீமேரேஜ் ஆக்ட் அதை யார் சொ இப்போ ஆயிரத்தி எட்நூத்தி ஐம்பத்தி ஆறில் வந்து ஸோ விட்டு அந்த ஆக்ட் வரும் அது யார் கொண்டு வந்திருப்பா அப்படின்னா ஈஸ்வர் சந்திரா வித்யாசாகர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் கொண்டு வந்திருப்பார் ஸோ இது வந்து பிரம்ம சமாஜை பற்றி பிரம்ம சமாஜ் அதில் இம்பார்ட்டண்ட் பர்சன்ஸ் ராஜாராம் மோகன் ராய் அதுக்கப்புறம் தேவேந்திரநாத் டாகூர் ராஜாராம் மோகன் ராய் வந்து ஃபாதர் ஆஃப் மாடர்ன் இண்டியா அதுக்கப்புறம் சதி ஒழிப்பில் அவர் ஈடுபட்டிருப்பார் அப்புறம் கல்கத்தா ஹிந்து காலேஜ்னு சொல்லிட்டு ஸ்டா இதில் டேவிட் ஹேர் கூட சேர்ந்து ஸ்டார்ட் பண்ணியிருப்பார் அதுக்கப்புறம் ரெண்டு மேகசின் சொல்லியிருப்பேன் சம்பு க கௌமுத்தி அதுக்கப்புறம் மீரட் உல் அக்பர் இவருக்கு அஞ்சு லாங்குவேஜ் தெரியும் அப்படின்ற ஸோ இது வந்து ஆ ராஜாங்கிற டைட்டில் யார் கொடுத்தாரு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அக்பர் டூ முகலாய மன்னர் வம்சத்தில் வந்து அக்பர் டூ வந்து கொடுத்துருப்பார் தேவேந்திரநாத் டாகூர் வந்து தத்துவ போதனை சபாவை வந்து ஆரம்பிச்சிருப்பார் தத்துவ போதனை சபாவை வந்து ஆரம்பித்து அதுக்கப்புறம் தான் ஜாயின் பண்ணியிருப்பார் அவரோட மேகசின் வீக்லி மேகசின் பார்த்தீங்கன்னா தத்துவ 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 போதனை பத்திரிக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு வரும் ஸோ இது தான் ஸோ இது வந்து பிரம்ம சமாஜை பற்றி பிரார்த்தனை சமாஜை பற்றி பார்த்தோம்னா பார்த்தப்ப ஆத்மரங்க பாண்டுரங்க வந்து மும்பையில் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருப்பார் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி அறுபத்தி ஏழில் அதில் ரெண்டு பேர் முக்கியமாக சேருவாங்க ஆர்சி பண்டேர்கர் ஜஸ்டிஸ் எம்ஜி ராண்டே இவங்க ரெண்டு பேரும் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எழுபதில் ஜாயின் பண்ணுவாங்க எம்ஜி ராண்டே வந்து பெரிய இந்த இதோட மெயின் இது என்னென்னா கேஸ்டிசம் இன்டர் கேஸ்ட் மேரேஜ் விடோரி மேரேஜை வந்து விடோரி மேரேஜை ஊக்குவிக்கணும் இன்டர் கேஸ்ட் மேரேஜ் ஊக்குவிக்கணும் அதுக்கப்புறம் கேஸ்டிசம் வந்து த அபாலிஷ் பண்ணும் அப்படின்ட்டு ஸோ எம்ஜி ராண்டே அவர் என்ன பண்ணுவார் அவர் விடோ ரீமேரேஜ் அசோசியேஷன்னு சொல்லி ஆயிரத்தி எட்நூத்தி அறுபத்தி ஒன்றில் ஸ்டார்ட் பண்ணுவார் அப்புறம் பூனே சர்வஜனிக் சபா அப்படின்னு ஸ்டார்ட் பண்ணுவார் ஸோ எம்ஜி ராண்டே வந்து ஒரு முக்கியமான ஆள் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா பிராத்த சமாஜ் முடிஞ்சிச்சு அடுத்தது ஆரிய சமாஜ் ஸோ ஆரிய சமாஜ் வந்து தயானந்த் சரஸ்வதி தயானந்த் சரஸ்வதி என்ன சொல்லியிருப்பார் அவர் வந்துட்டு எங்கே முதல்ல ஆரம்பிச்சாருங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பாம்பேல வந்து ஆரம்பி பாம்பேல வந்து ஆரம்பிச்சிருப்பாங்க ஆரம்பிச்சிருப்பாங்க ஸோ இவங்க இந்த க இவங்க என்ன சொல்லுவாங்க ஆரிய சமாஜ்னா வேதங்களுக்கே திரும்பி போங்க அதில் இருக்கிறது தான் கடவுளில் இந்த வழியோடு கிடையாது வேதங்களுக்கே திரும்பி போங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருப்பாங்க ஆரிய சமாஜ் ஆரிய சமாஜ் வந்து தே இவர் தயானந்த் சரஸ்வதியோட இறப்புக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாக ரெண்டாக பிரிஞ்சிடும் குருகுல் செக்ஷன் பிரிஞ்சிடும் அப்புறம் இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கூல் செக் அதாவது காலேஜ் செக்ஷன் அப்படின்னு குருகுல் செக்ஷனுக்கு ஹெட்டு யாருன்னா மிஸ்டர் ஸ்ரத்தானந்த் சுவாமி ஸ்ரத்தானந்தா அப்படின்னு சொல்லிட்டு காலேஜ் செக்ஷனுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இவர் லாலா லஜ்பத் ராய் ஸோ க குருகுல் செக்ஷன் வந்து ஹரித்வாரில் ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்க அவங்க வந்து ஏன்ஷியன்ட் ஹிந்து எஜுகேஷன் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்க அங்கே வந்து பாய்ஸுக்கு இடம் இல்லை அதே மாதிரி காலேஜ் செக்ஷன் பார்த்திங்கன்னா வெஸ்டர்ன் எஜுகேஷன் அது அவங்க வந்து இப்போ கால ஆக்சுவலாக காலேஜ் செக்ஷன் முன்னாடியே வந்து ஆரம்பிச்சிருவாங்க தயானந்த் சரஸ்வதி இருக்கும் போதே ஆரம்பிச்சிருவாங்க தயானந்த் சரஸ்வதி இறந்ததுக்கப்புறம் ரொம்ப வெஸ்டர்ன் கல் எஜுகேஷனை வந்து அதில் கொண்டு வர மாதிரி ஃபீல் ஆனோன்னே மிஸ்டர் சுவாமி ஸ்ரத்தா ஸ்ரத்தானந்த் வந்து வெளியே போய் வெளியே போய் குருகுல் செக்ஷனை ஸ்டார்ட் பண்ணிடுவார் ஸோ இது வந்து ஆரிய சமாஜை பொறுத்த வரைக்கும் ஆரிய சமாஜில் முக்கியமான ஆள் பார்த்திங்கன்னா தயானந்த் சரஸ்வதி ஸோ அவர் வந்துட்டு என்னென்ன சொல்ல அவர் தான் வந்து நிறைய விஷயங்களை சொல்லியிருப்பார் கோ பேக் டு வேதாஸ் இந்தியா ஃபார் இந்தியன்ஸ் அதுக்கப்புறம் ஸ்வராஜ் அப்புறம் சுத்தி மூமெண்ட் வேறு ஹிந்துலேருந்து வேறு கேஸ்ட்டு கன்வெர்ட் ஆனவங்கள திருப்பி இருக்குது கன்வெர்ட் பண்ணுறது வந்து சுத்தி மூமெண்ட் ஸோ இது வந்து ஆரிய சமாஜில் வரும் ராமகிருஷ்ண மிஷின் பார்த்திங்கன்னா விவேகானந்தர் ஸ்டார்ட் பண்ணுவார் யார் அவங்க குரு மிஸ்டர் ராமகிருஷ்ண பரமஹம்சர் அவர் வந்து ஒரு அர்ச்சகர் காளி கோயிலில் வந்து ஒரு அர்ச்ச அர்ச்சகராக வந்து அவர் இருப்பார் அவர் அவரை வந்து இவர் பின்பற்றுவாங்க பின்பற்றிட்டு இப்போ இவர் விவேகானந்தர் பின்பற்றுவார் அவர் இறந்ததுக்கு அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இந்த ராமகிருஷ்ண மிஷினை வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுவார் ஸோ விவேகானந்தரை பொறுத்த வரைக்கும் முக்கியமானது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவரோட ஸ்பீச் சிகாகோவில் நடந்த ஆயிரத்தி எட்நூற்றி தொண்ணூற்றி மூணில் சிகாகோவில் நடந்த அந்த எப்படி சொல்கிறது சிகாகோவில் நடந்ததில் வந்து அவர் பேசின ஸ்பீச் தான் வந்து இருக்கிறதுல ஹைலைட் அதாவது வேர்ல்டு பார்லிமெண்ட் ஆஃப் ரிலீஜியன்ஸில் அவர் பேசின ஸ்பீச் அதாவது அதில் வந்து எப்படி சொல்லியிருப்பார் இந்தியாவோட முக்கியத்துவம் அதை ரைஸ் பண்ணிடுற ஹிந்துசமோட முக்கியத்துவத்தை நிறைய சொல்லியிருப்பார் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி தொண்ணூற்றி ஏழில் வந்து ராமகிருஷ்ண மிஷினை ஸ்டார்ட் பண்ணியிருப்பார் தென் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி எட்நூற்றி அடுத்த ரெண்டு வருஷத்தில் வந்து திருப்பி யூஎஸ் போவார் பாரிஸ் போவார்
ஸோ ஆண்டி பிரசன்ட்டை பற்றி இன்னும் நிறைய இருக்குது நீங்கள் ஹோம் ரூல் மூமெண்ட் அந்த மாதிரிலாம் ஸ்டார்ட் பண்ண வைக்கிறவங்க ஸோ அது ஃபர்தர் இதெல்லாம் நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ திஸ் இஸ் அபவுட் த டாபிக் இது வந்து பார்ட் ஒன் இன்னும் யூத் பெங்கால் அதாவது யூத் பெங்கால் மூமெண்ட் அதுக்கப்புறம் அலிகார் மூமெண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டுலாம் இருக்குது ஸோ அதை வந்து இன்னொரு வீடியோவில் பார்க்கலாம் ஏன்னா இதில் இயர்ஸ் நிறையா இருக்கிறதுனால எல்லாத்தையுமே கக்கில் இப்போ ஒரே இதாக கொடுத்தோம்னா அவங்க கன்ஃபியூஸ் ஆகிடுன்னு சொல்லிட்டு ஷார்ட்டாக சரி இதுவே கொஞ்சம் பெருசாக தான் திருப்பி திருப்பி சொன்னேன் ஜஸ்ட் உங்களுக்கு புரியணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மெயினாக இதை எதாவது ஃப்ரீயாக இருக்கும்போது ஹெட்செட் போட்டு கேளுங்க கேட்டிங்கன்னா மேபி அந்த நேம்ஸ் அந்த இயர்லாம் வந்து உங்கள் மைண்டில் எந்த சமாஜுக்கு யார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சரிங்களா ஸோ இதை ஞாபகம் வச்சுக்கணும் என்னென்ன இருக்குன்னு ஞாபகம் வச்சுக்கணும்னா இதை இந்த இதோட ஃபர்ஸ்ட் லெட்டர் ஒவ்வொரு இதோட இயக்கத்தோட ஃபர்ஸ்ட் லெட்டர் எடுத்துங்க பி பார்ட் அப்படின்னு வரும் ஸோ பி பார்ட் இன்னொன்று ஒய் சேர்த்துங்க பி பார்ட்டி அப்படின்னு ஒய்னா பீனா வந்து பிரம்ம சமாஜ் ப்ரீனா பிரார்த்தனா சமாஜ் ஏனா ஆரிய சமாஜ் ராமகிருஷ்ணா விஷயம் தியோசபிக் சொசைட்டி ஒய்னா வந்து யங் பெம்பா பெங்கால் மூமெண்ட் ஸோ அதை நெக்ஸ்ட் டாப்பிக்கில் பார்க்கலாம் பி பார்ட் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுங்க நெக்ஸ்ட்டு வீடியோ வரும்போது இப்படி இந்த இதெல்லாம் எப்படி இயர்ஸ் சின் அதாவது சின்ன ஒரு சில இயர்ஸ் எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ண எந்த வருஷம் ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க ஸோ அதை ஹெட் அந்த நே இயர்ஸ் எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கிறேன் நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் சொல்கிறேன் ஓகேங்களா ஸோ வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிடுங்க ஸோ உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாருக்காவது இது தேவை இது யூஸ்ஃபுல் அப்படின்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்சுன்னா கண்டிப்பாக ஷேர் பண்ணுங்கள் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பாலிட்டி வீடியோ இன்றைக்கி இன்னொரு வீடியோ போடலான்னு இருக்கோம் பாலிட்டி ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு ஏன்னா கொஞ்சம் டிலே ஆயிடுச்சு கொஞ்சம் பர்சனல் ஒர்க்னால் டிலே ஆயிடுச்சு ஸோ இனிமேல் ஒரு ரெகுலர் இன்டர்வல்ஸில் வந்து உங்களுக்கு டிஎன்பிசி குரூப் ஃபோர் வீடியோஸ் வரும் ஸோ தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஃப்ரம் ஆதி ஸ்டடி சர்க்கிள்